ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் இது நம்ம டைம் ட்ராவல் நம்ம பழிக்கு பழி வாங்கின பல சம்பவங்களை நம்ம பார்த்துருப்போம் அதுலேயும் குறிப்பாக ஐந்தறிவு கொண்ட மிருகங்கள் பழி வாங்குதுன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் யானை பாம்பு போன்ற விலங்குகள் பழி வாங்குதுன்ற நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் காட்டில் வாழ்கிற ஒரு புலி பழி வாங்குதுன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மை சம்பவத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம டைம் ட்ராவல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஜான் வேலியன்றவர் த டைகர் ஏ ட்ரூ ஸ்டோரி ஆஃப் வெஞ்சன்ஸ் அண்ட் சர்வைவல்ன்ற ஒரு புக்கை ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி நாலில் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு இந்த புக்கில் இருக்க ஸ்டோரி இது ஒரு உண்மையாக நடந்த சம்பவம் இது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் ரஷ்யாவில் நடந்த உண்மை சம்பவம் தான் இது பிளாட்மியர் மார்க்கோன்ற ஒரு வேட்டைக்காரர் ப்ரீமேரியன் காஸ்ட்ன்ற ஒரு காட்டுக்குள்ளே வேட்டையாட போகிறாரு ரொம்ப நேரமாக வேட்டையாடிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் அவருக்கு ஒரு மிருகம் கூட கிடைக்கல அப்படி அவர் தேடிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு காட்டு பணியை பார்க்குறாரு அந்த பண்ணியை சுடுறதுக்காக அவர் ஒரு முற்புதுறை கிடையில் போய் உட்காந்து தன்னோட துப்பாக்கி எடுத்து வச்சு எய்ம் பண்ணியிருக்காரு அப்போது ஒரு பயங்கரமான ஒரு மிருகம் அந்த பண்ணிக்கு மேலே வந்து விழுகுது அது என்ன மிருகன்னு அவரால் கணிக்க முடியல ஏன்னா புட்கள் வந்து ரொம்ப உயரமாக இருந்ததால் அது என்ன விலங்குன்னு அவரால் கணிக்க முடியல புட்களுக்கு இடையில் இருந்து தன்னோட தலையை தூக்கி பார்க்குறாரு அப்போ அவர் பார்க்குறது ஒரு புலி மார்க்கோ அதை கண்டு பயந்தாலும் தன்னோட துப்பாக்கியை பன்றி மேலே வச்சிருந்த குறியிலிருந்து புலி மேலே குறிய வைக்கிறாரு இந்த பிரமோரியம் கிராமத்தில் வாசிக்கக்கூடிய எல்லாருமே தொழில் எதுவுமே இல்லாதவங்க ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ரிஸ்கான ஆபத்தான வேட்டைக்கு அவங்க போக தயாராக எடுக்க முடிவெடுக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வேட்டையாடக்கூடிய விலங்குகளை அவங்க கருப்பு சந்தையில் கொண்டு செயல் பண்ணுறாங்க இந்த விலங்குகளை வாங்குறதுக்கு சைனீஸ் மருத்துவர்கள் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் கொடுத்து வாங்குறதுக்கு தயாராக இருப்பாங்க ஆனால் இதை கொள்வதால் கேட்கக்கூடிய பணத்தை நினச்சி அவர் புலி மேலே புலி வைக்க ஆரம்பிக்கிறாரு சைபீரியன் புலிகள் மற்ற புலிகளை காட்டிலும் ரொம்ப பெருசானது சாதாரணமாக இந்த புலி மூணு மீட்டர் நீளம் வரைக்கும் வளரும் இதோட வாழ் ஒரு மீட்டர் நீளம் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த புலி முன்னூற்றி இருபது கிலோ வரைக்கும் எடை இருக்கிறதா இருக்கும் இந்த புலியோட சைக்காலஜி மற்ற புலிகளையும் காட்டிலும் ரொம்ப மாறுபட்டதாக இருக்கும் இது ஆபத்தான கரடி மற்றும் மற்ற விலங்குகளை பாய்ந்து பிடிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்ட புலியாகுது இந்த சைபீரியன் புலி அதிக சக்தியும் தைரியம் தந்திரம் வேகமும் கொண்ட புலி அப்படிப்பட்ட ஒரு புலியை தான் மார்க்கோ குறி வச்சிருக்கார் அதிகமாக யோசிக்காமல் குறி வச்சிருந்த புலியை அவர் சுட்டுட்டார் வெடிகொண்ட புலி காயமடைஞ்சு தப்பி ஓடுது உடனே இவர் அந்த பண்ணி எடுத்துகிட்டு இவரும் தப்பி ஓடுறாரு தப்பி ஓடின மார்க்கோ எல்லாம் முடிஞ்சு நினைக்கிறாரு ஆனால் அதுதான் அதுக்கு அவருக்கு ஒரு ஆபத்தாக அமையுது இந்த புலியோட சுபாவம் என்னென்னா துப்பறிய மனநிலை கொண்டவை அதனால் இவர் பக்கத்தில் இருந்து தான் புலியை சுற்றிருக்காரு ஸோ இவரோட ஸ்மெல்லை வச்சு இது போய் இவரை தேட ஆரம்பிக்குது மார்க்கோ போன வழியை இது ஃபாலோ பண்ணி போக ஆரம்பிக்குது புலியை பொறுத்த வரைக்கும் புலியோட இறையையும் புலியையும் காயப்படுத்தினால இவரை தேடி இந்த புலி இவரோட கிராமத்துக்கு போகுது தன்னோட கிராமத்துக்கு திரும்பி வந்த மார்க்கோ அங்கே நடந்த சம்பவங்களை எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்கிறாரு அப்போ நாட்டு மக்கள்கள்லாம் சொல்கிறாங்க நீ ஒரு சைபீரியன் புலியை வேட்டையாடி இருக்க நீ ஒரு தடவை தான் அந்த புலியை பார்த்துருப்ப ஆனால் அந்த புலி உன்னை நூறு தடவை பார்த்துருக்கும் ஒரு சைபீரியன் புலியை வேட்டையாடணும்னா கண்டிப்பாக அதை கொண்டிருக்கணும் அப்படி நீ கொல்லாமல் விட்டுட்டேனா அது கண்டிப்பாக உன்னை தேடி வந்து கொள்ளும் அப்படின்னு அந்த ஊர் கிராமங்கள் சொல்கிறாங்க அவர் அதை கேட்டுட்டு தன்னோட வீட்டுக்கு வராரு அவர் செய் அவர் செஞ்ச ஒரு பெரிய தப்பை நினச்சி அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு ரொம்பவும் பயந்து போயிருக்கார் மறுநாள் தன்னோட வீட்டை சுற்றி உள்ள தன்னோட ஸ்மெல்லாக இருக்க எல்லா பொருட்களையும் எடுத்து மாற்றி வைக்கிறாரு இதை அறிஞ்ச அந்த கிராம மக்கள் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருமேவும் மார்க்கோவை தனிமைப்படுத்துகிறாங்க இதனால் மார்க்கோ பதுங்கி இருக்க பிளான் பண்ணுறாரு இரவு நேரம் ஆயிடுச்சு இவருக்கு ரெண்டே வழி தான் இருக்குது ஒன்று பனிப்பொழிவாக இருக்க ரோட்லேயே படுக்கணும் இல்லைன்ற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்க அவரோட வீட்டுக்கு போகணும் அவர் முடிவெடுக்கிறாரு தன்னோட வீட்டுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறாரு தன்னோட வீட்டை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் புலி மார்க்கோவுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு தன்னோட இறையும் எடுத்துகிட்டு தன்னையும் காயப்படுத்திட்டு போன எதிரி வந்துட்டான்னு சொல்லி புலி அவர் மேலே பாஞ்சு அவரை கொள்வது கொண்டது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட பாடியையும் எடுத்துகிட்டு அது காட்டுக்குள்ளே போயிடுது நாலு நாளைக்கு அப்புறம் மார்க்கோவோட ஃப்ரெண்டு டிகோவிக்ஸு காட்டுக்குள்ளே மார்க்கோவோட பாடியை கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த பாடியில் புலியோட கோபம் அது எவ்வளோ பழி வாங்கும் கோபமும் அதில் காட்டியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட பாடியில் சில பாகங்களையும் அது கடிச்சு தின்னுருக்கு அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் அதை சுற்றி புளியோட கால் தொடர் இருந்திருக்கு இந்த கால் தடத்தை வச்
அங்கே இருக்க மனுஷர்களையும் வேட்டையாட ஆரம்பிச்சிருக்கு இதனால் இது தெரிஞ்ச அந்த கிராம மக்கள் எல்லா கிராமங்களுக்கும் எச்சரிக்கையாக சொல்கிறாங்க வெளியில் போகும்போது பார்த்து போங்கன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் எச்சரிக்கையாக விடுக்கிறாங்க அங்கே ஆங்கிலின் பெஜப்ளீனியான்ற ஒரு எக்ஸ் மில்ட்ரி மேன் இதை பெருசாக எடுத்துக்காமல் துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு அவர் காட்டுக்கு வேட்டைக்கு போகிறாரு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அவரோட மரண செய்தியும் கிடைக்கிது ஆனால் அவர் உடம்பில் எந்த உறுப்பும் எந்த பாகங்களும் இல்லை வெறும் ரத்தமும் அவரோட துணி மட்டும்தான் அங்கே இருந்திருக்கு கிராம மக்கள்கள்லாம் சேர்ந்து ஆப்ரேஷன் டைகர் யூனிட்டுன்னு ஒரு டீமை உருவாக்குறாங்க இந்த டீமோட குறிக்கோள் என்னென்னா அந்த புளியை வேகமாக பிடிச்சி கொலணுன்றது இந்த புளியோட கால்தடங்களெல்லாம் வச்சு அவங்க தேடி பார்த்து போகும்போது இந்த புளியோட கால்தடம் ஒரு வேட்டைக்காரரோட வீட்டுக்கு முன்னாடி காத்துக்கிட்டு இருந்ததாக தெரிய வருது ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக அன்றைக்கி அந்த வேட்டைக்காரர் அவர் வீட்டுக்கு வரலை ஸோ அதனால் அவர் உயிர் தப்பிட்டார் ஒரு புளி ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது முதல் அறுபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பயணிக்கும் ஆனால் இந்த புளி நூறு மீட்டர் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு தான் மறுபடியும் நடக்கும் ஏன்னா முதல்லே மார்க்கோ அதை சுட்டிருக்காரு அந்த காயத்தோட பிரச்சனைனால இதனால் கண்டினியூஸாக பயணிக்க முடியாது இதனால் இந்த புளிக்கு எந்த ஒரு மிருகங்களையும் வேட்டையாட முடியறது இல்லை அதனால் ஈஸியாக மனிதர்களை வேட்டையாடி உணவாக்க ஆரம்பிச்சது இந்த டைகர் யூனிட்டு புளியை பிடிக்கிறதுக்காக காட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க புளியை தேடி இவங்கனால் தனியாக சுலபமாக இந்த புளியை வேட்டையாட முடியாது அதனால் பயிற்சி பெற்ற நாய்களோட இவங்க காட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க நாய்களுக்கு மோப்ப சக்தி அதிகம் ஸோ புளி எங்கே இருக்குதுன்னு ஈஸியாக அந்த நாய்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி இவங்க போய்கிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் தூரத்தில் நாய்களெல்லாம் பின்வாங்க ஆரம்பிச்சுது என்னென்னா புளி இருக்க இடத்துக்கு நெருங்கிட்டாங்க உயரமான புல்லிலருந்து புளி பாஞ்சு மேலே வருது பாஞ்சு வந்த புளி வேட்டைக்காரன் மேலே நகத்தை வச்சு நெஞ்சில் பதிக்குது அதிர்ஷ்டவசமாக அவர் நெஞ்சு மேலே ஒரு வாக்கி டாக்கி இருந்துச்சு ஸோ அவருக்கு அதிகமான காயங்கள் ஏற்படலை உடனே அவர் தன்னோட துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு அந்த புளி மேலே குறி வைக்கிறாரு துப்பாக்கியோட ஒரு முனையை புளி தன்னோட வாயில் கடிக்குது கரெக்டாக இவர் ஷூட் பண்ணுறாரு ஸோ இவ்வளோ நாளாக மக்களுக்கு தொல்லை கொடுத்துட்டு இருந்த அந்த சைபீரியன் புலி தன்னோட உயிரை விடுது அந்த கிராம மக்கள் எல்லாம் அந்த புலியோட உடம்பை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு போஸ்ட்மார்டம் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவம் என்னென்னா அந்த புலியோட உடம்பில் நிறைய குண்டுகள் அதாவது நாட்டு துப்பாக்கி குண்டுகள் அந்த புலியோட உடம்பில் பதிஞ்சிருந்தது இப்போ தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அந்த புலி எல்லாவரையும் வேட்டையாடி இருக்கின்றது இதுதாங்க பழிக்கு பழி வாங்கின புலியோட உண்மை கதை இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் நம்ம டைம் ட்ராவல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்டை நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இது மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்